，大家好，我是广州的水母青律师，呃，我是从九八年一直到一七年，都是一直在广州执业。嗯，这个二零一五年这个七月九号，呃，我记得凌晨的时候，当时正好我们也都在网上，呃，事实上王宇在直播了他被抓的经过。我是七月十号的夜里了，十一点多，然后这个当当时呢是物业，物业来按门铃，说我的车被撞，但是我当时呢就隐隐的觉得这这里面有点问题，我就没理他。隔了一段，他又来这个叫门铃，按门铃，按门铃呢说那个又说我车被撞了，但是呢他那个门铃啊很吵，那个时候呢。我老婆孩子都睡了，他这个很吵，你知道吗？他说不行，他说我只能下去一趟。结果这一下去，一堆的警察就包围了。嗯、呃，哦，可能是十一号了，晚上八点钟就宣布对我以煽动颠覆国家政权罪这样的一个罪名来监拘。呃，这个这个场所呢是在哪里呢？其实离我家不远。就在就在番禺的大石的警察培训中心，呃，其实，在关押期间呢，基本上是从我八九年学潮，一直到现在，就问了个遍。重点呢，就是跟郭飞雄他们这种交往，啊，比如说你呃聚餐呐、啊，呃沙龙啊。还有这些你代理的，我代理的这些案件，还有我跟外国使领馆的这种往来，还有出境参会的情况，这个都全部都问。一个多月以后，开始突然有一天就开始不给睡觉，他他不会宣布的。你自己当时其实刚开始我都没意识到，这已经开始酷刑了，你知道吗？大概五天五夜就没就一点都没睡，这样呢，他突然到这个第五天的凌晨吧，还是什么的，那个就人呢就突然就就崩溃了，这个身体你就感觉，哎，就感觉就不行了，就突然就，呃，要要昏过去，然后躺在那块呢，你知道当时呢，呃。我记得天很热，那个时候即使开了空调还是很热。哎呀，但是我那个时候就盖一个被子，我就冻得不行。哎，那个时候我就，我就意识啊，开始有点模糊，我就感觉自己要死了。大概一百四十七八天吧的时候，十二月二号就放我回家。回家呢，但是仍然是监拘。这个监拘一直到二零一六年的一月十号。他们那天又来给我办了取保候审一年的手续，监拘的罪名就是煽动颠覆国家政权罪，没有根据，没有根据，就我说什么就是什么。他只是觉得你知道吗？这个罪名啊，都是他们根据他们的需要，呃，如果比如说需要根据的时候，我就给你拼凑一些根据。你人都。已经羊入虎口，你要什么根据？我说是什么罪名就是什么罪名。我说你杀人你就杀人，说你放火你就是放火。呃，当然我呢，我就觉得，嗯，人是这样，就说肯定都会很恐惧，会很恐惧，因为你代理个案件，就像那个张凯律师跟我讲说，哎呀，我们就是律师，最后呢办一办案子，就成了刘胡兰了，啊，就要面临生死考验了。啊，但是人呢，总总是想超越自己，战胜恐惧的。但是怎么战胜这个恐惧？其实我们每个人没有办法，你只能去做，在行动当中破除这种恐惧。因为你已经去做了，你恐惧也没用了，你只能一步一步，就说，就像昂山素姬讲的，你战战兢兢的往前走，你也你也还算是勇敢。大概有四年左右时间，我大概可能代理了有四十几件这种维权案件。可能当局呢，他会有一个大数据的这种统计，呃
，可能就觉得我代理这种案件呢，可能这种方式，比如说拍照，呃，发这个通报，呃，还有接受这种境外媒体的采访，可能都认为对这个案件的这种传播，呃，起了当局认为起了很坏的作用。这个调证呢，是虽然看似挺突然，其实我后来想了一下，这是一个对我这些年来这个代理的人权案件呢的一个一个总体的一个报复，一个处呃处罚措施。对，呃，至于说到未来的打算呢，其实我一直是想出去出境访学的，因为我有呃，我一直想。呃，研研究一下这种英美法则如何在其他国家和地区落地的问题，这个愿望可能比较难以实现。我从二零一四年到现在已经四年多了，一直被<咳>禁止出境，啊，以危害所谓危害国家安全的理由被禁止并出境。因为我也注意到早年呢，呃，一些被注销和吊销牌照的一些律师。普遍都经济上出现很大的问题，所以我对我来说，可能要优先考虑解决这方面的问题。对，我觉得像我们这代人，其实我做人权律师，我觉得初衷并没有那么那么高大上。我觉得实际上就是为了我们的孩子，我们不希望他们以后生活在一个呃一个一个被洗脑、充满了恐惧。一个一个贪污遍地的一个一个一个没有没有没有法治的一个一个社会，所以呢，我们都是要尽可能的、力所能及的去做一些推动这个国家进步的一些事情。我还是希望，呃，国际社会，就说主要是这些欧美国家的这种政府，还是要就此发生。因为人权的问题，其实跟经济，它是没法完全割割裂的，根本无法完全割裂。一个一个人权记录不好的国家，你是没法保障它的经济利益的，公民的经济利益，包括任何一个国家的公民的经济利益，都是没法保障。嗯。